Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире радио «Спутник в Крыму». На студийных 9.35 у микрофона обозреватель Андрей Матюхин. Продолжаем эфир и давайте поговорим о походах в горы. Да, действительно, именно этот вид отдыха или туризма пришел на смену пляжному отдыху, хотя одновременно люди соблюд... совмещали, когда приезжали в Крым, и поход в горы, и отдых на пляже, и посещение наших достопримечательностей. Но, тем не менее, стоит отметить, что, к сожалению, участились случаи трагической гибели людей в горах и в лесах. Первые правила безопасности при посещении гор – и лесов Крыма. Вот об этом будем говорить с гостем в студии, доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского, кандидат географических наук Игорь Вахрушев. Игорь Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем, что называется, с самого простого. Начнем с Азов. С чего начинается поход в горы? О чем нужно помнить? Нужно понимать, что наши горы крымские, они, как я говорю, домашние горы. Они аккуратненькие, они небольшие. Особенно люди, которые, не Кавказ. Да, которые приезжают после Кавказа, после даже Алтая или других там, там Памира, к примеру, да. А действительно, они кажутся маленькие. Но нужно понимать, что они несут тоже определенную опасность. И те моменты, которые мы наблюдаем на, где-то на равнине, мы не будем наблюдать в горах. Ну, прежде всего, нужно убедиться в том, открыты ли наши, горно-лесна, наши леса или горно-лесная зона для посещения. Для посещения. Угу. Да, мы прекрасно знаем, что у нас пожароопасный период, который из года в год постоянно продлевается, то он, наоборот, снимается. Тут нужно обязательно в этом убедиться. Второе, если вы планируете маршрут именно по Крымским горам или даже маршрут с ночевкой, то лучше зарегистрироваться в МЧС Крыма. Да? У нас то есть, есть сообщить маршрут. Да, сообщить маршрут. На сайте МЧС есть актуальный телефон, по которому это все можно делать. А при МЧС работает спецотряд МЧС, в котором работают, кстати, и мои выпускники в том числе. Uh -huh. Вот, и при возникновении каких-то моментов вас сразу по вашему сообщ... маршруту, который вы сообщили, смогут отследить, найти, помочь и так далее, если вдруг что-то произойдет. Ну, там какие-то контактные данные нужно оставить в том числе. Да, там оставляются контактные данные, время возвращения, вот, и по возвращении вы просто отзваниваетесь и говорите, что маршрут окончен. Да, то есть вот такой вот момент. А в случае, если вы это не сообщили, им сейчас будет достаточно сложно найти. Вот выпускники рассказывают, что у нас люди, ну, очень такие интересные, чего они только не творят, да, то есть и доставать их приходится из очень необычных мест, вот, расщелин различных там и так далее. Вот, поэтому прежде всего это действительно сообщить о своем маршруте, это подготовиться к тому, будет это однодневный или поход с ночевкой, вот. Если однодневные, это нужно рассчитывать прежде всего свои силы. А нужно смотреть не только километраж, который по карте можно прикинуть, но и все же перепады высот. Потому что перепады высот, они всегда сильно сказываются на угу. усталости, на утомляемости и так далее. А вот. Но и естественно с собой нужно иметь определенные, как говорят по общетуристическим правилам, вещи, да, это обязательно в крымских горах теплые вещи, несмотря на то, что вы можете отправиться ранней осенью или там поздней весной, или даже в начале лета, все равно у нас может упасть туман, у нас может снизиться температура, пойти осадки и так далее. Обязательно иметь дождевик, да, какой-то защиты от дождя. То есть здесь зонтик. мы уже переходим к тому, что необходимо да, взять Да, что с собой. необходимо, да, необходимо взять с собой. Конечно, иметь заряженный мобильный телефон или, допустим, там, возможность его подзарядить от Пауэрбанка и так далее, потому что у нас почти в крымских горах, почти везде ловит сотовая связь, поэтому можно везде обратиться за помощью и так далее. Обязательно, естественно, воду питьевую, да, то есть как минимум рассчитывается литр на человека, это минимум, да, то есть в жаркий период можно брать и больше, естественно. Это если мы говорим об однодневном походе? Да, если это однодневный маршрут какой-то по крымским горам. Естественно, удобная обувь, а, ну, если не идет речь о трекинговой специальной обуви, да, то хотя бы спортивная обувь, да. Какие-то удобные, допустим, там, средства переноса, тот же рюкзак и так далее. А вот, это то, что вот необходимо вот подготовить при вот таком однодневном маршруте. Если мы говорим о осуществлении маршрута на более длительный период с одной-двумя ночевками, то здесь нужно, конечно, продумывать а, время нахождения в пути от одной ночевки до другой. То есть, ну, вот по средней подготовке 
не рекомендуется человеку общей физической подготовки идти по Крымским горам, допустим, от одной точки ночевки до другой, ну, примерно более 15 километров. То есть, ну, не рекомендуется. То есть, такой вот момент примерно рассчитывать, да. Есть, конечно, люди, которые от одной точки до другой ходят и 30 километров, но это уже идут уже категорийные моменты, там уже и спортсмены и так далее. Вот. Обязательно продумывать место ночевки. Да? Это желательно, чтобы это была официальная стоянка, которая указана на туристических картах, потому что они обычно оборудованы кострищем, рядом находится источник воды. Если в пределах вашего маршрута таких стоянок нет, да, то, естественно, продумайте место, чтобы было рядом источник. Вот. И тоже соблюдать обязательно санитарные правила возле воды. У нас вода, мы знаем, в Крыму сейчас достаточно цена, дефицит. Да, да, и дефицит, поэтому к источникам нужно относиться трепетно, да, то есть, ну, не мыть посуду в источнике, да, там, э, не загрязнять его каким-либо образом, и не ставить лагерь выше источника, выше течения источника, потому что это область питания источника, его можно загрязнить при этом. Незначительно, но все равно это есть такая опасность. Здесь еще немаловажный момент, Игорь Борисович, вы об этом, в принципе, сказали, но я бы хотел акцентировать внимание наших слушателей по одной простой причине. Сейчас мы наблюдаем дневные температуры в городе до 27-28 до градусов тепла, иногда до 30 доходит, да, как написали наши коллеги на сайте, такой перелета, или некоторые шутят, пятый месяц лета продолжается. Но резко, резко, резкая смена температуры как раз происходит в горах. Вот как тут не ошибиться с одеждой, потому что люди выходят, ну, назовем так, условно, в шортах и в футболках, в горы поднимаются там днем, а оказывается, что к вечеру температура резко снижается, и это может привести к, даже к переохлаждениям и порой к летальным исходам. Здесь, конечно же, как я упоминал, да, что необходима теплая одежда, но ее нужно рассчитывать на, вот если вы отправляетесь, к примеру, там, не знаю, ранней весной или поздней осенью, да, вот как, или затянувшейся поздней осенью, как у нас сейчас, да, то нужно рассчитывать, что вы столкнетесь с температурами примерно поздней осени, да, то есть это, если у нас в городе порядка 25-30 градусов, mm -hmm. то нужно понимать, что в горах при определенных конвик конвикционных поднятиях, при определенном изменении климата с высотой, то там может быть и 10 градусов, и 5 градусов. То есть быть готовым к этому. Да, такой пример. Я вот буквально на выходных с семьей ехал через наш национальный парк, да, Крымский. И вот в районе э, Елы Никитской э, мы встретили пару, которая шла, уже шел мелкий дождь, был туман. У меня температура показывала на машине порядка 7 градусов. Они mm -hmm. шли в шортах и шлепанцах. Молодцы какие. Да, то есть когда мы спустились в Ялту, мы поняли, почему они так шли. Потому что там было около 27 градусов. И солнышко, да, то есть они поднялись, очень быстро поднялись по тропе и попали вот в такую uh -huh. вот а, природную систему, да, что и, и дождь мелкий, и, и туман, и, конечно, низкая температура. Кстати, раз уж вы вспомнили, о чем нужно помнить, если решили по горным тропам поехать на личном авто? Ну, даже так, не по горным тропам, а uh -huh. по разрешенным дорогам, но тем не менее в горы. Что нужно, о чем нужно знать? Есть у нас определенные маршруты. Они, правда, до конца еще не утверждены, еще не выработано нашим правительством решение, как регулировать вот автодвижение по горно-лесной зоне. Но есть уже разработанные дороги. Они часто приведены где-то в 70-е, 60-е годы прошлого века. А по ним ездят и лесники на своем транспорте, и можно, в принципе, ездить и автолюбителям, как говорится. Но здесь нужно понимать, что дороги в Крымских горах – это всегда сюрприз, и отправляться на машине неподготовленной даже стоит об этом забыть. То есть, если у вас имеется хотя бы полный привод или хотя бы кроссовер, да, то здесь можно куда-то еще проехать. Не надо переоценивать свои силы и пытаться побороться со стихией, потому что это всегда приводит к тому, что машина либо застреют, а может привести к каким-то печальным вещам, когда вот могут перевернуться автомобили и так далее. Вот, то есть э, дорог у нас в Крыму как таковых приспособленных для автотуризма практически нет. Они у нас приспособлены... Именно в горах. Да, именно в горах. Они у нас, возможно, приспособлены под более экстремальные моменты, потому что там входит серьезный транспорт лесников. А потом в осенний-весенний период эти дороги размываются во время паводков разбиваются, опять же, потом этим профессиональным транспортом лесников, и уже э, выезжать туда на неподготовленной машине может быть опасно. 
Тут есть такая уловочка, что первый, может быть, километр вы будете ехать по достаточно интересной гладкой дороге, mm -hmm. наблюдать белочек, там другие различные моменты. Вот когда начинаются какие-то уже сложности, вот рекомендуется уже искать место для там, остановки, пикника и так далее. То есть не надо покорять э, вот эти бездорожья, вот это все и так далее. Особенно если машина не подготовлена. К этому. Конечно. Еще немаловажный вопрос. А стоит ли вообще, ну, некоторые считают, что стоит, но по вашему мнению, стоит ли вообще в горы брать с собой детей? Особенно если дети не подготовлены, если дети впервые идут в горы, тогда каким образом их нужно подготовить? Ну, морально, физически или лучше оставить дома? Детей, конечно, нужно брать в крымские горы. Я сталкиваюсь очень часто, вот, когда у нас поступают студенты, крымчане, которые родились в Крыму, и они ни разу не были в крымских горах. Я не знаю, как так ограждают их родители, но это все же часть воспитания крымчан, потому что это все же наша такая природная гордость, наши крымские горы. А детей нужно брать. Опять же, здесь вопрос, если морально подготавливать, то нужно ребенка, конечно, подготовить к тому, что мы будем идти пешком. Вот, возможно, собрать ему даже маленький рюкзачок, чтобы ему было интересно, да, какой-то там с провиантом небольшим там, или какую-то легкую одежду положить, чтобы не тяжело было ребенку. А, и а, избегать, конечно, резких подъемов, то есть продумывать маршрут. Продумывать маршрут, как вы его сами можете пройти, и, наверное, делить его примерно на 4, да. Вот, то есть, если там есть какой-то на маршруте резкий подъем, то вы должны понять, что после резкого подъема должен быть какой-то элемент отдыха, да, там может быть полянка какая-то там с источником и так далее, где можно остановиться. Не обязательно куда-то далеко забираться с детьми в горы. Достаточно поискать интересные маршруты, где можно недалеко отойти от той же трассы, но это будет та же красивая крымская природа, и в принципе это будет недалеко, и не создаст определенные нагрузки. Где-то ребенка можно пронести на каких-то таких вот сложных участках или крутых подъемах. Но, опять же, не стоит, я против таких, знаете, массовых, слишком увлечений, такие нагрузки какой-то, идти там куда-то совсем далеко. Можно ходить с детьми, с ночевкой, да, то есть это тоже все можно осуществлять. А ребенок все равно где-то до посещения школы должен обязательно переночевать где-нибудь в Крымских горах. Еще немаловажный вопрос, и давайте, Игорь Борисович, на нем, может быть, сделаем mm -hmm. отдельный акцент. Если до темна группа любителей похода в горы, крымчане или э, приезжие э, туристы, не успели вернуться в населенный пункт, что делать и как себя вести? То есть вот они понимают, что темнеет, э, может быть, даже не заблудились, но возвращаться обратно достаточно далеко. То есть если группа собирается оставаться, пережидать на, э, на ночь где-то в горах, а тут могут быть два момента. Первое, не заблудились, да. Второе, бывает, в крымских горах резко падает туман, uh -huh. да, как у нас в туризме крымском говорят, обезьяна, <laughs> туман так называют. А вот, а, то здесь нужно главный момент, это найти место, где можно провести ночь. То есть это должен быть какой-то неветренный участок. Желательно это где-то лес, возможно, да. А если это крымские яйла, то там по балкам всегда есть небольшие лески, в которые можно, в принципе, спрятаться. Ну и важный момент, это, конечно, посмотреть, сколько у вас воды. Если рядом есть источник, то остановиться у источника. И немаловажный фактор – это развести огонь. Да, а огонь, какие бы температуры не изменились, вы, ну, может быть, заболеете простудными заболеваниями, но выживете, да. А, то есть искать возможность развести любым способом огонь. Поэтому с собой всегда у вас должны быть какие-то приспособления для развода огня. Это там спички специальные защищенные, или это зажигалки какие-то и так далее. То есть вот даже в зимний период с среднего размера, даже маленького размера костром можно провести ночь и выжить. У нас был печальный случай еще в украинский период, по-моему, в 2004 году, когда студенты Харьковского университета тоже попали в такую ситуацию на Айпетре. То они сели они в туман. на ночь да, да, они в сели в туман, не могли выйти. Инструктор был не местный, не нашел выхода. Но инструктор не э, дал команду разводить огонь, хотя недалеко был э, лес. И вот замерзли около двух человек тогда. Вот так вот. вот. Причем это было э, в начале мая. То есть элементарно, а почему? То есть почему люди принимают решение не разводить огонь? То есть, ну, не странно. был подготовлен человек, mm -hmm. то есть лидер группы, он как бы не обладал опытом путешествия по горной территории, он ожидал, что придет помощь, потому что помощь была вызвана, но найти группу на всем плато и Петринском, да, там за 2-3 числа не удалось, только нашли к утру. 
Вот, а температура упала ниже нуля. Вот, то есть э, буквально до леса там было буквально метров 200, просто можно было по туману идти и найти где-то лес. У нас в Крыму, в принципе, заблудиться достаточно сложно, если не уйти в котловину бывшего заповедника. Угу. А, ну, там, опять же, там леса, там можно в любой момент развести огонь. А, вот, а в Крыму буквально вы пройдете там 5-6-7 километров, вы попадете на какую-то дорогу и куда-то выйдете к цивилизации. В крайнем случае. Другой момент, когда вы попадаете в неприятную ситуацию такую в тумане на еле, в тумане можно бродить кругами, можно выходить на обрывы, что очень часто пугает. Здесь нужно принимать решение просто оставаться, пережидать туман, но опять же искать убежище, искать лес, где возможно развести огонь, и если так необходимо, оставаться на ночь. Все равно погода изменится, и через там, менее чем через сутки туман пропадет. Да, но эти сутки надо как-то выжить в лесу. Вот, да, это самый главный принцип выживания – это тепло и тепло от огня. Еще один принцип выживания – это не поддаваться панике. Очень часто бывает так, что люди даже, вроде бы, они снарядили себя в поход, они знают маршрут, они попали в такую нестандартную ситуацию, и тут, поскольку ситуация сама по себе нестандартная, туман опустился, дождь пошел, сбились тропинки, запутались и так далее – Казалось бы, вроде бы недалеко спасение, недалеко населенный пункт, можно найти тропинку, можно найти лес, развести огонь и так далее, но начинается самое страшное, начинается паника. Что делать, чтобы, во-первых, этой паники не допустить, и какие должны быть действия? Есть целые психологические исследования о климате в коллективе во время осуществления маршрутов, еще в советское время были целые монографии написаны по этому вопросу. Тут э, часто заключается э, внимание в роли лидера. Да, насколько лидер э, туристической группы. Обычно э, неподготовленные люди отправляются в маршрут э, без э, как бы ярко выраженного лидера. Да? Но по законодательству считается, что э, тот человек, который подает основную идею маршрута, который собирает людей, он является руководителем похода. Да, а здесь, если нет ярко выраженного лидера, кому-то нужно одному взять на себя ответственность и начать командовать. Люди во время паники очень легко начинают реагировать на четкие ясные команды. Да, к примеру, там, давайте соберемся все здесь, мы сейчас ищем там лес ближайший, разводим огонь и согреваемся. То есть четкие ясные команды, не расплывчатые. И человек, даже если у него начинается паника, ему проще выполнять какие-то действия, он начинает во время выполнения действий успокаиваться, и это налаживает определенную ну, такую климатическую обстановку, психологическую в коллективе. А вот если есть выраженный лидер, он уже должен как бы это предвидеть, какие-то негативные явления, и начать, естественно, действовать. Вот. Ну, еще что стоит упомянуть. Во время вот опасной вещи, которые у нас бывают в тумане, в группе во время попадания в туман нужно держаться близко друг к другу. Вплоть до того, что при Чтобы тумане, не потерялись, да, да? Да, взяться за руки, вплоть до того. Либо если есть веревка, да, можно Веревка, да, самый себя. простой способ. Uh -huh. Это веревка, ее не обязательно привязывать к себе, ее можно взять в руку, вот, и вот по такой вот связке идти. Потому что туманы в крымских горах бывают настолько густые, что на расстоянии вытянутой руки не видно. Вот. И также этот момент связан а, еще о том, что я не сказал. Это мы должны понимать, по общетуристическим правилам любые одиночные маршруты, они запрещены. То есть отправляться в горы, даже в наши какие-то поля, в одиночку, это опасно. Это нежелательно, этого делать не надо. Вот, даже что, если вы сообщили, куда вы идете, куда вы идете, маршрут, конечно, одино, да, одиночный маршрут запрещен, потому что даже если с вами что-то случится вас будут очень долго искать, и вы даже не сможете вызвать подмогу и так далее. Там самый простой э, случай, это если человек ломает ногу, к примеру. Uh -huh. да? Ну, спустились вы в какую-то расщелину, сломали там ногу, к примеру, не дай бог. А связи нет в расщелине, да? Вы не можете не вызвать ни подмогу. Пока пройдет сообщение на МЧС, что вы не вернулись, через сутки начнут вас искать, это может печально закончиться. Если вы идете как минимум вдвоем, второй человек всегда сможет подняться, где есть связь, вызвать подмогу, вплоть до того, что самому уйти уже к населенному пункту и оттуда организовать спасательную операцию. А, то есть как минимум два человека должны участвовать вот в таком путешествии. 
Наверное, на эту тему стоит вспомнить нашумевший фильм «127 часов», да, когда вот как раз такой неудержимый скалолаз и любитель застрял а, в каньоне, да, и не мог выбраться, и mm -hmm. это привело к трагическим последствиям. А, и, кстати, этот фильм получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. Поэтому ну, для тех, кто а, хочет пощекотать себе нервы, вначале посмотрите этот фильм, а потом mm -hmm. сделайте вывод, стоит ли одному отправляться вообще в горы или в поход. Ну и в завершении, наверное, нашей беседы еще один вопрос, мне кажется, он такой достаточно важный. Вы в разговоре, Игорь Борисович, вспомнили а, о трагическом случае с харьковскими студентами и сказали, что руководил этим маршрутом или организовывал этот маршрут человек не из Крыма. Да? То есть mm -hmm. вот такой руководитель группы, который, ну, наверное, даже не исходил вдоль и поперек Крымские горы, не знает эти крымские тропинки. К сожалению, довольно часто в интернете, в социальных сетях сейчас даже можно увидеть призывы к походу в горы от людей, которые, ну, возможно, приехали на несколько месяцев в Крым. Считают, что они уже очень хорошо изучили крымские горы. Либо даже это крымчане, но не имеющие специальной подготовки. Некоторые доверчивые граждане идут в поход с такими людьми. Хорошо, если это все заканчивается благополучно. Плохо, если нет. И хорошо, если это плохо не приводит к летальным последствиям. Ну, да. Как тогда быть? На что обращать внимание? Каким должен быть лидер группы? Как нужно узнать у человека, насколько он компетентен, чтобы идти в горы? Выяснить компетенцию по соцсети ну, достаточно сложно, на мой взгляд. Но ну, разве что по фотографиям из каких-то горных районов, угу. вот какой-то подготовки. А тут еще какой очень интересный момент. Значит, есть общее туристическое правило, что руководитель группы должен обладать опытом а, похода на категорию сложнее, чем он руководит. То так. есть, допустим, да, по, там, поход, там, ну, допустим, не знаю, однодневный поход, то человек уже должен обладать опытом, допустим, двухдневных походов хотя бы. Да? Вот. Далее, если человек имеет опыт, допустим, кавказских горно-пешеходных маршрутов, имеет опыт там, прохождения алтайских троп, да, или, допустим, был в более серьезных горах, там, в Альпах, или там на перене где-нибудь, не знаю, там, еще где-нибудь даже где-нибудь на другом континенте, то есть более высоко расчлененных горных рельефах, то, естественно, в крымских горах его методики руководства и представления, они, конечно, подойдут. Но вот если человек не имел опыта вообще горных маршрутов, это, конечно же, уже таит некую опасность, и нужно осторожно к этому относиться. Были случаи, когда наши очень активные руководители, которые активно руководили в Крымских горах, а, такую вот романтичную идею, отправлялись в Кавказские горы, организовывали экспедиции, не имея опыта. Там были тоже достаточно неприятные случаи, потому что Кавказ совершенно отличается от наших гор. А вот руководителям Кавказских экспедиций, в принципе, без проблем можно работать в Крыму. А, вот. А, дело в том, что Сейчас действительно много таких призывов, много и коммерческих предложений, и просто любительских, да, как объединения по интересам. Здесь, конечно, нужно смотреть по сложности, которую предлагает маршрут. Если человек говорит, что он собирает новичков познакомить с крымской природой, и мы видим, что там маршрут, превышающий там, более 15 километров по крымским горам, то человек явно не знаком с методикой путешествия по а, нашим горам, да. Вот. И прежде всего внимательно прочитать маршрут и понять, сможете ли вы его пройти, если вы ни разу не были в Крымских горах. То есть предлагает ли этот человек адекватные вот путешествия. И это сразу станет понятно. Здравый смысл нам в помощь. Конечно, Самое главное. Да. Спасибо большое, Игорь Борисович. Спасибо, что пришли к нам в студию. Игорь Вахрушев, доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма от Таврической академии КФУ имени Вернадского, кандидат географических наук, был гостем нашей студии. Благодарю за беседу. Спасибо. Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире радио «Спутник в Крыму».